untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak siap dengan adanya perubahan. Untuk orang-orang yang tidak siap dengan ada munculnya banyak inovasi. Gitu. Jadi karena kita berhenti belajar, karena kita tidak mau mengembangkan diri, seolah belajar itu hanya di sekolah, seolah belajar itu hanya di kampus, sehingga kemampuan sehingga ketika kita di luar kita tidak belajar dan kemampuan kita tidak berkembang ya hasilnya itu teman-teman bahwa hari ini banyak anak-anak muda generasi generasi muda lulusan lulusan itu yang juga menganggur teman-teman makanya uh, itu juga jadi salah satu penyebab atau itu juga jadi salah satu hal yang membuat uh, angka kemiskinan di Indonesia itu tinggi gitu Bukan hanya di Kupang, kalau provinsi saya Pak, kalau di Sumatera, mungkin saya cerita sedikit. Kita provinsi Aceh udah 2 tahun berturut-turut Pak, jadi provinsi termiskin. Jadi masih bertahan untuk jadi provinsi termiskin. Gitu. Jadi itu jadi masalah yang memang jadi masalah yang uh, harus kita selesaikan teman-teman. Gak bisa kita hanya menunggu, karena kalau kita hanya menunggu diberikan arahan, kita kembali lagi ke masa lalu. Kembali lagi ke narasi lama pembangunan. Di mana semua dialahkan, di mana semua kegiatan sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ini kalau angka-angka penganggurannya teman-teman bisa lihat. Kalau sampai di tahun 2023 itu angka pengangguran terbuka itu sampai 7,86 juta. Itu, jadi uh, kita anak muda, teman-teman mahasiswa yang sedang di kampus ingat gitu bahwa Uh, sambil mempelajari ilmu teori-teori yang ada kita di kampus, belajar juga praktik-praktik magang, kemudian ada kesempatan-kesempatan berorganisasi, itu teman-teman lakukan. Sehingga teman-teman bisa mengembangkan diri dan bisa menyesuaikan dengan kondisi dunia kerja dan kondisi uh, pasar kerja hari ini. gitu. Nah, ini teman-teman uh, dari beberapa masalah dari beberapa case dan dari beberapa kalau teman-teman tahu uh, Pak Billy Mas Billy membahas itu sudah hampir ke seluruh provinsi di Indonesia sudah lebih mungkin sudah 90 persen dia sudah berkunjung gitu dan melihat dan mendengarkan masukan nah jadi ada beberapa permasalahan yang sebenarnya kita hadapi di Indonesia ini kita coba rangkum dari sekian banyak sebenarnya kaitannya itu ke poin-poin ini gitu yang pertama adalah teman-teman kita itu uh, dari si teknologi itu ada permasalahan pada fiber optik, optik kemudian subindeks angka itu masih di bawah penggunaan angka itu masih di bawah subindeks akses dan infrastruktur. Contoh teman-teman mengenai masalah fiber optik di Papua, di Papua itu pernah dua atau tiga bulan nggak ada jaringan. Alasannya karena jaringan bawah laut kabel optik yang di bawah laut itu putus sehingga mengganggu jaringan internet di Papua dan sialnya waktu kejadian itu saya ada di Papua gitu jadi waktu itu saya uh, tidak bisa sama sekali menggunakan hand internet gitu itu jadi salah satu uh, hal yang mungkin nggak kebayang teman-teman saya juga sebelumnya tidak pernah membayangkan bagaimana hidup tanpa internet tapi waktu itu saya rasakan sendiri Sulit teman-teman, sangat sulit. <laughs> Kita anak-anak muda ini tanpa internet itu kayak ibarat nasi tanpa garam gitu. Pasti ada yang kurang aja gitu. Jadi kayak uh, kurang bahagia kita tuh gitu. Kemudian juga indeks information and communication technology kita itu masih ada di peringkat 114 dunia. Which is ini jadi PL buat kita teman-teman bahwa uh, tingkat pemahaman kita, edukasi kita terkait information communication technology atau mungkin singkatnya literasi digital kita itu juga masih sangat rendah. Jadi kalau teman-teman tahu kita juga terlibat dalam program yang namanya Skill for Inclusive and Digital Participation. Itu program yang kita uh, kolaborasi dengan British Council. Kita melakukan literasi digital untuk di daerah timur Indonesia, di Papua, Papua Barat dan NTT jadi salah satu target lokasi juga gitu. Dan itu memang dilakukan oleh British Council yang bermitra dengan NGO-NGO lokal yang ada di NTT. Kalau untuk di Papua, kita menjadi mitranya. begitu. Kemudian teman-teman, Competitiveness Index. Itu juga kita masih peringkat 34 dari 64 negara dunia. gitu. Jadi ini juga masih jadi PL. Kemudian konektivitas. 
85% desa kelurahan yang terpapar internet sebagian besar belum terpapar sama sekali. Nah, ini juga penting teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang background-nya itu kan teknologi ya, bahwa ketika kita bicara digitalisasi itu bukan cuma konteks atau itu bukan cuma hal tentang memasang jaringan. Apakah di situ tiba-tiba ada 4G, ada 3G atau bahkan 5G itu sudah dikatakan dia itu digital, bukan. Jadi kita berharap teman-teman generasi muda yang turun ke masyarakat bahwa dalam memandang digitalisasi itu perhatikan juga yang namanya literasinya gitu. Tujuannya apa, teman-teman? Agar teknologi yang ada, teknologi yang terus dibangun, yang terus dikembangkan itu bisa memberikan manfaat, itu bisa memberikan dampak gitu. Hari ini contoh, saya awal tahun lalu saya datang ke salah satu saya berkunjung ke empat kampung. Empat kampung di dekat Raja Ampat yang mana untuk mengunjunginya itu saya harus naik boat. Saya harus naik boat ke situ dan apa yang unik bahwa Bapak semua Bapak dan teman-teman semua di sana listriknya nggak ada. Dalam 24 jam listrik cuma ada 2 jam. Tapi jaringannya 4G. Gitu. Jaringannya 4G. Tapi ada beberapa masalah yang muncul dari situ. Internetnya ada, device-nya ada, tapi penggunaannya ini yang jadinya tidak produktif, teman-teman. Jadi ketika tidak diikuti dengan edukasi, teknologi juga bisa menjadi bumerang. Atau teknologi juga bisa menjadi permasalahan baru. gitu. Hari ini kalau teman-teman baca media, pinjol, pinjaman online, judi online, itu kan semua karena akses digital, teman-teman. Dan aneh, Anak-anak IT pasti paham ya. Anak-anak IT yang ngoding-ngoding itu pasti tahu. Judi online gitu segala macam. Itu kan sudah dibuat sistemnya semua. Sudah bisa ditentukan berapa kali setelah kita main itu kita bisa menang atau bahkan kita bisa kalah. Dan itu kan semua dalam sistem IT itu bisa diatur teman-teman. Anehnya masih banyak orang yang tetap masih tidak aware soal-soal seperti itu. Itulah tugas kita, teman-teman. Jadi salah satu agent of change mahasiswa itu jadi salah satu tugas yang kita juga penting untuk kita perhatikan. Gitu. Kemudian perilaku anak muda mengenai internet, ini juga teman-teman pasti banyak melihat banyak uh, hal-hal negatif, walaupun banyak sekali hal-hal positif. Kalau kita lihat dengan pengembangan teknologi, banyak sekali hari ini uh, orang-orang yang memang bisa mengoptimalkan teknologi, dia bisa menghasilkan jutaan bahkan ratusan juta hanya dari mengembangkan konten dari internet gitu dan itu sangat positif. Tapi di sisi lain ada orang yang memang hancur dan rusak itu hanya karena internet gitu. Terutama kita anak-anak muda. Kalau hari ini nih anak-anak muda mungkin yang sering baca Twitter gitu atau baca X yang ngomong mengenai cryptocurrency gitu. Baca tuh di sosial media. Uh, baca tuh di sosial media ini tuh uang digital, ini tuh pasti aman, pasti naik gitu. Masuk uh, masukin uang, eh ujung-ujungnya scam. Eh ujung-ujungnya ketipu, teman-teman. Itu banyak. Dan dan dampaknya apa? Sedih, teman-teman. Kalau uh, teman-teman pernah baca mungkin di koran di mana ada anak-anak yang membunuh untuk bisa karena sudah terjebak akibat masalah-masalah seperti itu. Tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah-masalah seperti itu. Hubungannya jadi rusak karena masalah-masalah seperti itu. Itu contoh penggunaan teknologi yang tidak diinikan, teman-teman. Nah, ini pengembangan teknologi di era industri uh, 5.0. Ini adalah, uh, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah tahapan pengembangan uh, apa era industri, revolusi industri. ya, Mulai dari industri 1.0, Sampai akhirnya industri hari ini 5.0 gitu. Nah, jadi selain teman-teman nih kalau 5.0, hari ini kan udah mulai ada human robot, collaboration, cognitive system, dan customization. Kemarin, ini unik nih. Mungkin teman-teman coba baca. Di hari ini di industri 5.0 di Korea Selatan, jadi sudah menggunakan robot dalam bekerja. Ini lucu. Saya lupa kalau nggak salah tuh di akun Instagram Inviafact. Nggak tahu tuh benar kebenaran atau ke ini ya, tapi ya unik aja. Dia bilang gini, uh, ada robot 
yang menjatuhkan dirinya dari tangga, jadi dia rusak dan dia mati. Kemungkinan robotnya bunuh diri karena depresi karena kerja gitu. Itu kan lucu teman-teman. Robotnya depresi karena disuruh kebanyakan kerja teman-teman. Ini lucu. <laughs> saya waktu membaca, saya, saya waktu membacanya itu kan gitu. aneh gitu. Yang, Masa, yang nulis robot juga. Nulis yang nulis. Yang nulis. <laughs> Itu kayak di media sosial, di Instagram, itu lagi rame dan di-up sama akun-akun akun-akun media online gitu. Walaupun saya nggak tahu itu kebenaran kayaknya, tapi bagi saya itu lucu. Bisa bisa kepikiran, walaupun mungkin itu hoax atau apa, tapi bisa dia bisa membuat satu cerita bahwa robotnya bisa depresi gitu. <laughs> itu yang unik. <laughs> Ini, itunya gitu. Nah, teman-teman. Jadi di... Di, di era saat ini, tadi juga Bapak di awal tadi sempat membahas isu FUKA. Jadi di tengah uh, apa isu seperti ini banyak sekali ketidakpastian, teman-teman. Karena adanya karena kita hidup di dunia yang sangat terbuka. Kita hidup di mana semua orang dari seluruh dunia, bukan hanya di Kupang, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi semua orang dari bagian belahan Meksiko, Orang dari belahan Brasilia sana, belahan dari Brazil, negara di sana, itu bisa menciptakan satu program yang mana bisa berdampak untuk kita di Indonesia. Yang mana bisa berdampak untuk kita di Kupang. Contoh, teman-teman tahu Uber nggak? Mungkin di sana pernah masuk, sempat masuk Uber nggak? Atau cuma Grab aja yang di sana? Grab sama Gojek ya? Grab sama Maxim. Ya, Grab sama Grab. Nah, nah, Maxim. Kita tahu Maxim perusahaan dari mana? Dari Rusia, teman-teman. Rusia, Rusia. Contoh. Jadi kalau kita hari ini merasa bahwa persaingan kita itu hanya teman kita di samping, atau teman kita di fakultas sebelah, atau teman-teman di jurusan lain, atau di universitas lain yang ada di Kupang, kita salah, teman-teman. Maksim itu dari Rusia. Itu contoh yang teman-teman bisa lihat. Apa yang membuat mereka tetap bisa melakukan itu? Satu, teknologi. Gitu. ngomongin soal uh, apa mobil listrik bagaimana efek dari pembuatan mobil listrik yang dibuat oleh Tesla yang dibuat oleh BYD dari China bagaimana dampaknya mempengaruhi negara-negara lain besar banget teman-teman bisa baca di media bagaimana setiap negara-negara termasuk Indonesia mencoba menarik perhatian perusahaan-perusahaan tersebut untuk mau invest di negara-negaranya gitu Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang ke, apa yang terjadi di lingkungan kita terkait tadi masalah kemiskinan, pengangguran, itu bu, itu bu, uh, itu bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita yang ada di situ, tapi dampak dari global, teman-teman. Itu tadi Fuka. Once kita setuju untuk melakukan digitalisasi, once kita setuju untuk masuk ke dunia global, Artinya sudah tidak ada lagi yang namanya batasan-batasan terutama di bidang bisnis dan pengetahuan, teman-teman. Jadi, karena itu kita harus menyiapkan diri. Terutama teman-teman yang hari ini masih berkuliah. gitu. Teman-teman perlu untuk menyiapkan diri. Apa aja nih yang kira-kira teman-teman harus uh, mampu menyiapkan diri untuk itu. gitu. Yang pertama adalah problem solving atau kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Ini penting. Siapa di sini? Saya nggak tahu mungkin teman-teman mahasiswa ada nggak ya? Kalau udah menghadapi masalah langsung bilang, udahlah aku stop aja, bukan nyari opsi. Siapa di sini ketika sulit mencari jawaban ketika ada tugas dari kampus? Siapa di sini? Kemungkinan teman-teman yang ketika udah sulit mencoba mencari dari berbagai macam sumber dulu sebelum menyerah. Yakin nggak banyak, teman-teman. Tapi itu yang kita harus cari tahu. Tapi itu yang harus kita lakukan. Siapa yang di sini ketika diminta untuk presentasi, dia nggak langsung baca Google, tapi dia cari buku untuk baca referensi ke perpustakaan. Saya berani, saya nggak tahu, saya yakin aja. pasti lebih banyak mahasiswa yang baca blog-blog di Google daripada mahasiswa yang baca jurnal. Saya yakin untuk itu. 
kayak namanya Mbak Google. Iya. <laughs> Padahal di Google itu nanti bisa siapa saja yang tulis. Yang mana hasilnya itu belum tentu hasilnya itu belum tentu memang berdasarkan pengetahuan gitu. Ditambah kita yang uh, ditambah kita yang selama ini keseringan tuh kontrol C kemudian kontrol V. Copy paste aja udah gitu. Itu hal-hal yang ini. Padahal hari ini teman-teman, di era globalisasi saat ini, di era industri 5.0, kita untuk menyelesaikan satu permasalahan, itu enggak ketika menghadapi masalah bukan hanya bisa baca jurnal, bukan hanya, kalau dulu mungkin hanya baca-baca blog, tapi teman-teman coba mulai udah bisa ngelihat podcast-podcast dari tokoh-tokoh gitu, podcast-podcast dari dosen-dosen, itu udah banyak. Dosen-dosen dari seluruh dunia. Uh, apa akademisi akademisi ilmuwan ilmuwan itu juga bisa jadi penambah wawasan untuk teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan jadi jangan hanya berfokus pada satu kak, satu pintu Google mungkin hari ini ada ada yang udah pakai Chat GPT sekarang sekarang nih bapak ibu dosen mungkin uh, kalau bikin tugas makalah itu perlu dicek tuh karena sekarang kita tinggal kasih tahu aja Chat GPT itu dari A sampai Z jadi pak itu Sekarang bisa, nggak ada yang nggak bisa. Belum lagi, saya sudah pernah pakai yang premium chat GPT. Oh, pakai, bayar, pak, ya, ya, kita berbayar pak per bulan itu ada nominalnya berapa. Hmm. Itu kalau oh. kita mau, kalau kita mau bikin tugas, kita cukup upload aja catatan-catatan kita selama ini. Tolong bikin esai tentang apa, upload contohnya dari materi kita. Itu dia bisa ngetik semua sesuai dengan apa yang bahan kita. Persis. Pertanyaan ya teman-teman, apakah teman-teman akan melakukan itu? Bisa ya, bisa tidak, gitu. Itu pilihan. Tapi satu hal yang, uh, tapi satu hal teman-teman, ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman tidak akan bisa menguasai kemampuan ini. Problem solving, hmm. teman-teman tidak akan mampu menyelesaikan masalah berpikir kritis. Teman-teman tidak akan mampu menguasai yang namanya kreativitas. Bagaimana teman-teman bisa kreatif kalau setiap masalah teman-teman masukin ke chat GPT? Bukan tidak boleh. Tapi pada saat kita pada masa pembelajaran, biasakan untuk memasak, memaksa otak kita untuk berpikir. Itu lebih baik. Adanya pengembangan teknologi itu baik, tapi mengasah otak kita sebagai user dari teknologi itu juga jauh lebih baik. gitu. Karena pada dasarnya, teman-teman, teknologi AI, machine learning, dan lain-lain, itu kalau teman-teman tahu, itu adalah buatan manusia. Machine learning itu kan kumpulan data yang masuk, yang sudah ditesting, yang sudah ditrial berkali-kali, ratusan kali, jutaan kali, sehingga dia bisa jadi sebuah sistem. Tapi yang mengerjakan siapa? Tetap manusia yang menginput datanya. Karena itu kita, tetap harus punya kemampuan tadi problem solving, critical thinking, dan creative thinking gitu. Kemudian kita juga penting untuk menguasai yang namanya manajemen SDM. Kenapa? Karena kita bekerja itu tidak sendirian, tapi kolaborasi di era saat ini itu penting untuk yang namanya kolaborasi. Kemudian koordinasi sama itu terkait untuk itu. Kemudian teman-teman kecerdasan emosional ini penting. Di era yang terbuka saat ini, teknologi di mana-mana, kita butuh kecerdasan emosional dalam menggunakan. Dalam menggunakan teknologi, kita harus bisa memahami kondisi psikologi orang lain. Kita harus memahami dampak yang bisa ditimbulkan dari apa yang kita kerjakan. Itu penting. Karena teknologi itu menghapus batasan-batasan. gitu Kemudian, Pengambilan keputusan tadi dengan adanya teknologi dunia terbuka kita menjadi punya banyak opsi punya banyak opsi kita juga di, uh, kita juga nggak bisa nggak milih kita harus mampu membuat keputusan karena ketika teman-teman mencari rekomendasi otomatis akan muncul bisa ratusan bahkan ribuan rekomendasi tapi kan teman-teman harus memutuskan mana yang akan dipakai mana yang tidak untuk meng- Untuk untuk mengambil keputusan itu kan teman-teman harus melakukan analisis, analisisnya bisa cost benefit analisis, teman-teman bisa melakukan SWOT analisis dan lain-lain. Dan karena itu teman-teman harus punya kemampuan kemampuan soft skill seperti itu. Kemudian berorientasi pada pelayanan, kemudian kemampuan negosiasi dan fleksibilitas. 
fleksibilitas ini penting di era global saat ini untuk orang-orang yang kaku pasti akan ketinggalan untuk orang-orang yang nggak mau melakukan nggak mau berubah itu pasti akan ketinggalan dijamin dijamin kalau orang-orang yang cuma mau mungkin kerjanya uh, selalu mungkin tulis di buku padahal hari ini udah bisa ngirim email misalnya itu sama uh, sangat tertutup untuk perubahan tidak fleksibel itu pasti akan ketinggalan di era saat ini teman-teman teman-teman bisa lihatlah lingkungan kita Oke, okay, next. Ini uh, artificial intelligence, teman-teman. Atau kecerdasan buatan yang mana kita dengan artificial intelligence ini kita bisa mengembangkan sebuah sistem yang mana bisa mampu membantu kita nih untuk apapun. Contoh tadi yang uh, kalau kayak kami bilang ada AI text. Uh, mungkin di sini sudah menggunakan ChatGPT semuanya. Kemudian ada kalau ya punya Google, Google juga bikin namanya Gemini. Tapi yang Gemini ini belum secepat ChatGPT sih. Saya udah coba bandingin, tetap lebih enak yang ChatGPT. <laughs> Dan uh, masih banyak lainnya, teman-teman. Banyak banget lah sekarang. Bahkan mungkin untuk ini aja, teman-teman, untuk review jurnal, sekarang sudah ada ChatGPT, kita cukup upload aja, nanti dia yang akan ngasih poin-poinnya untuk kita. gitu. Saya dulu waktu kuliah harus baca sendiri. Kalau sekarang kita upload aja, dia langsung ngasih, langsung ngasih langsung ngasih apa ngasih kesimpulannya apa gitu jadi hari ini untuk untuk nge-review jurnal 5 jurnal 10 jurnal paling sejam jadi gitu kalau dulu kan enggak eh saya masih ingat soalnya waktu kuliah dulu gitu kemudian ini teman-teman uh, kolaborasi dan transformasi AI untuk industri nasional bersama pemerintah gitu jadi banyak banyak banget Pemerintah itu melalui digital platform bisa dengan melalui ekosistem NGO. Jadi melalui kolaborasi-kolaborasi dengan NGO lewat pengembangan teknologi. NGO itu maksudnya komunitas, organisasi gitu. Kemudian lewat masyarakat, society. Dia dengan mengembangkan teknologi-teknologi untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian untuk pengembangan pemuda atau ekosistem pemuda. Kemudian juga untuk swasta. Ini skill ya tadi teman-teman kita harus menyatukan Empat aspek ini sangat penting. Critical thinking yang membutuhkan problem solver. Kemudian creativity, communication, and collaboration also. Gitu. Kemudian ini proses persiapan kolaborasi. Itu mulai da, uh, pembangun, <coughs> pembangunan ekosistem teknologi. Mulai dari penyiapan SDM dan infrastruktur. Peningkatan aksesibilitas. Pembangunan platform digital. Pembangunan ekosistem dan sub-ekosistem, penyiapan payung hukum dan SOP, kolaborasi kelembagaan, dan insentif. Ini penting teman-teman untuk yang mengembangkan teknologi atau yang punya banyak ide uh, inovasi, teman-teman harus memperhatikan aspek payung hukum. Ini penting. Karena kita anak-anak teknologi ini sering banget udah ngerjain aja terus bagus. Kalau teman-teman nggak memperhatikan aspek hukum, tiba-tiba dilihat sama orang lain, dia menurut dia itu oke, okay, dia kerjain ide yang sama yang kayak kita kerjain, eh nanti diklaim. Terus kita ditinggal. Karena itu penting pada saat melakukan inovasi juga mulai memperhatikan aspek hukum ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh uh, artificial intelligence atau contender waste management system. Ini ada video, teman-teman bentar. Bisa dilihat nggak ya, bentar ya. Bentar. Jadi teman-teman, kita mengembangkan waste management system untuk pengumpulan sampah dan waktu itu memang kita langsung di di apa? di launch Pak oleh di depan ada, uh, Pak Jokowi gitu. Yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin, pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Yang muda harus Terus bekali diri dengan yang terkini, yang terbaru. Generasi sebelumnya harus terus meremajakan diri, mengadopsi cara-cara baru dalam berpikir dan bekerja. Dan dengan mucah, dengan rahmat Tuhan yang Maesa pada pagi hari ini, saya... 
sebentar sebentar tadi kayak kekecilan layarnya ya sebentar ini saya kasih yang lebih besar saya resmikan Papua Youth Creative Hub dan saya luncurkan produk-produk kreasi dan inovasi Papua Youth Creative Hub di Jayapura Provinsi Papua Bersih Sampah Kontainer yaitu aplikasi yang bertujuan untuk mengelola manajemen persampahan Perkenalkan saya Santo Andi Miri kami generasi muda Papua saat ini sementara mengembangkan aplikasi Bersih Sampah Kontainer di mana melalui aplikasi Bersih Sampah Kontainer ini kami mengelola manajemen persampahan mulai dari guru sampai ke hilir Bapak di dalam aplikasi kami ini mengelola manajemen persampahan data TPS, petugas kebersihan armada maupun angkutan dapat dikelola langsung dari aplikasi ini saya mohon izin Bapak, saya mau perkenalkan uh, fitur kami uh, ini aplikasi kami um, dapat dilihat TPS yang berwarna hijau itu adalah TPS yang sudah diangkut yang berwarna merah itu TPS yang belum diangkut dan juga dapat langsung dipantau oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal setiap kinerja yang merah berarti belum diangkut bapak terus berarti tindakannya apa? langsung harus langsung dikerjakan bapak oleh petugas di lapangan nah kemudian hilirisasinya kami mengolah sampah organik mak organik kemudian sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis akan langsung dihancurkan melalui mesin insinerator ramah lingkungan karya anak bangsa karena kami mendukung program Pak Presiden di tahun 2030 Indonesia bebas dari TPA kemudian um, sudah ada Bapak sudah ada Bapak kemudian kami bekerja sama dengan Unilever di mana sampah yang sampah plastik yang kami kumpulkan akan kami kirim langsung ke Unilever untuk diproduksi kembali jadi uh, biji plastik Bapak nah kemudian siap Bapak nah Ketika manajemen persampahan dikelola yang baik, maka peningkatan pelayanan di masyarakat terhadap pekerjaan pasti akan meningkat, Bapak. Kemudian akan menyerap juga tenaga kerja ya, di setiap kabupaten kota dan pasti akan berdampak pada peningkatan e, pendapatan asli daerah. Nah, untuk itu Bapak kami mengharapkan aplikasi bersih sampah kontainer ini didukung oleh pemerintah pusat, kalaupun diizinkan Bapak melalui Kementerian ke, e, Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar supaya kami pun bisa terus didukung aplikasi karya anak Papua ini Bapak. Oke, teman-teman, itu gambaran sedikit mengenai kontender uh, atau yang kita uh, kerjakan teman-teman untuk melaku atau untuk mendigitalisasi sistem persampahan gitu. Nah, Bentar. Kontender teman-teman kita menghubungkan semua stakeholder persampahan untuk menghasilkan uh, lingkungan yang lebih baik dan juga memunculkan tambahan pendapatan bagi uh, masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Ini salah satu apa dokumentasi kita di bank sampah. Kemudian ini salah satu yang tadi Kabili ceritakan. Ini yang juga didampingi Kabili adalah konstruksi.ai. Itu bagaimana bisa melakukan penilaian kualitas struktur bangunan hanya lewat AI visual. Jadi dengan difoto itu langsung tahu nih kualitasnya seperti apa aspek-aspek aspek-aspek atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya itu apa saja gitu. Jadi bisa dicek. Ini, teman. Nah, begitu saja teman-teman uh, materinya. Jadi kita uh, saya kembalikan ke model atau mungkin lebih baik diskusi ya. Tadi saya sudah kebanyakan cerita, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Iwan. Kita beri aplaus dulu kepada Mas Iwan. Di sela-sela kesibukan penerbangannya masih bisa menyampaikan sedikit materi dan kita buka sesi diskusi supaya bisa lebih banyak menggali informasi dari Mas Iwan terkait dengan penerapan AI dalam kehidupan setiap hari dan tentunya bagi adik-adik mahasiswa jika ada yang ingin bertanya kita buka tiga sesi ya tiga, tiga penanya ya tiga penanya untuk satu sesi ini
Silakan jika ada yang mau ditanyakan. kemampuan solving kemudian creative thinking cerdasan uh, ya emosional dan lain sebagainya mungkin adik-adik ada kendala atau ada hal-hal yang bisa menjadi pemicunya ya boleh ditanyakan atau bagian mana yang kurang tepat ya bisa disampaikan pertanyaannya masih mana ini luar biasa banyak sekali beliau merupakan direktur utama ya untuk uh, apa proyek ini dan ya, betul, banyak betul. sekali ini Pak Yampi ini apa oke okay, sekarang Pak yang tadi ide yang mengenai sampah itu itu sebenarnya apakah boleh nanti Pak Iwan bisa ini arsitekturnya siapa tahu ada ada mahasiswa Kan kemarin ada yang tugas akhir mengenai deteksi kebakaran ya. Ada apakah memanfaatkan semacam cloud atau memanfaatkan Arduino atau memanfaatkan apa? Boleh diceritakan sedikit Pak Iwan biar Oke, okay, oke. Okay. Memberikan... Nanti untuk ya. Baik, terima kasih Pak. Saya akan cerita sedikit. Nah, tapi nanti teman-teman untuk teknisnya boleh nanti kita bikin satu sesi dengan CTO-nya, bagian teknologinya yang main behind main behind the gun ya, yang bikin coding-coding ya, gitu. Jadi uh, gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi di dalam aplikasi yang kita kembangkan itu, uh, jadi kita tuh kayak one stop service untuk pengelolaan sampah. Yang pertama kita menyediakan dashboard, dashboard di mana di dashboard itu akan selalu terupdate secara real time. Jadi setiap nanti ada sampah yang masuk ke dalam bank sampah, kemudian kita foto. langsung ke input berapa jumlah kilonya gitu. Kemudian uh, jadi si yang pemegang dashboard bisa langsung melihat progres. Kemudian yang kedua, pengembangan AI yang kita lakukan AI visual itu tujuannya gini. Kita ingin kita sedang dalam tahap pengembangan tempat sampah uh, AI. Jadi once kita masukin sampah, misalnya sampah plastik seperti ini masuk di bagian atasnya, dia akan memindai. Dia akan memindai ini jenis apa kemudian dimasukkan ke uh, tong sampah yang mana. gitu ya. itu yang itu kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga teknologi yang ada di dalam uh, apa di dalam aplikasinya itu adalah payment gateway jadi semua jadi kalau sistem bank sampah kalau teman-teman tahu itu kan kita bawa sampah kemudian nanti setelah mencapai poin tertentu kita bisa tukar itu jadi uang nah dengan sistem kita dengan di dalam yang ada sistem kontainer ini uang itu nggak usah lagi kita datang ke situ, nanti bisa langsung masuk ke akun rekening gitu. Secara uh, bisa langsung dicairkan melalui aplikasi-aplikasinya gitu. Kemudian uh, kita juga menggunakan cloud system untuk data-data seperti sampah foto apa dokumentasi dokumentasi sampah, kemudian data-data terkait nasabah itu memang ada di dalam sistemnya itu gitu. Itu gambaran. Singkatnya, tapi nanti untuk bicara teknis mengenai apps-nya, teman-teman kalau mau bicara soal itu ya nanti kita bisa adakan sesi dengan uh, kodenya gitu atau CTO-nya ya, gitu. Ya, saya lihat habit ya habit di Kupang ini ya Pak ya. Um, bagaimana orang buang sampah sembarangan itu bisa dideteksi nah itu ya. Kadang-kadang orang di mobil buang sampah. Nah itu gimana ya teknologi biar Uh, apa bisa ada tindakan ke orang tersebut kadang-kadang dari mobil dia buang sampah saya bayangkan kalau misalnya titik-titik ada CCTV ada ini biar pertama tuh pencegahan ke orang-orang yang buang sampah sembarangan itu juga perlu saya lihat di teknologi Semarang ya katanya itu kalau orang buang sampah itu nanti dalam berapa kilo ke depan langsung ditahan oleh polisi karena CCTV-nya sudah terpantau akhirnya dia membayar denda di situ akhir-akhir itu itu juga Ya, mungkin, betul Pak. Dan, ya. Ya, dan itu sangat nah, mungkin. Aplikasi, sang- itu ya. aplikasi itu. Dan itu sangat mungkin Pak dilakukan. Karena kalau kita bicara itu kan itu kan sama aja sebenarnya dengan sistem uh, apa? Uh, kalau kita di jalan tol kalau melebihi kecepatan kan ada sensor. Kemudian uh, kemudian kalau misalnya yang itilang hari ini yang kalau misalnya kita nggak pakai kita nggak uh, pakai apa namanya nggak pakai sabuk pengaman nggak apa-apa otomatis mereka udah ngefotoin segala macam itu bisa tapi memang 
itu prosesnya kita harus mengintegrasikan nanti sistem persampahan ini, teknologi ini kepada sistemnya pemerintah. Karena kan itu akan masuk di dalam semua sistem secara keseluruhan gitu. Dan infrastrukturnya juga itu memang proses begitu. Nah, ya. kalau yang kalau yang kita lakukan bersama kontender pada tahap awal jika di satu kabupaten atau di satu kota tertentu yang kita lakukan tahap awal tuh di tahun pertama adalah meningkatkan uh, apa? meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap samp- insentif, edukasi, pemil- uh, edukasi pemilahan sampah dan sebagainya gitu. Next levelnya kita ingin bisa sampai pada tahap itu ketika kita bisa melahirkan smart city kan Pak gitu. Jadi kita di dalam smart city kita bisa menghasilkan banyak sekali uh, apa? Kita bisa menghasilkan banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa berdampak positif. Mungkin contoh juga. Jadi salah satu mitra kita di Bali namanya Gung Weda itu mengembangkan apa uh, uh, smart farming. Itu dia udah itu dia sudah atur. Uh, dia ngembangin teknologinya sendiri, jadi nggak dibeli ya. Dia nggak beli teknologi-teknologi yang sudah ada, tapi dia bersama timnya itu mengembangkan tuh kayak untuk sistem pengaturan airnya seperti apa, penyiramannya seperti apa. Itu kayak anak-anak bangsa sesama mereka aja gitu belajar gitu. Ya, gitu. Nah, itu kan nanti contoh. kita undang lagi ya di tataran teknis bisa mengundang Pak Ivan lagi. Betul. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yambi. Pak Ivan, Pak Ivan, ya, saya, ya, saya, apa? Uh, ini kan smart lingkungan ya, smart environment ya. Uh, kalau yang diterapkan di kabupaten itu kan biasanya uh, kayak kita di kota, sampahnya menumpuk nih, sistemnya sudah baca. Tapi biasanya kita kendala itu di justru di sumber daya di pemerintahnya itu. Jadi misalnya di dinas kebersihan kota, dia ya harusnya sampahnya sudah diangkut. Gimana saya lagi berpikir tadi, bagaimana caranya supaya antara sistem dengan dinas kebersihan kota itu bisa bisa itu smart lingkungannya bisa jalan gitu. Itu itu gimana cara okay. cara? Ya, kalau dari kita Pak, kita itu berkolaborasi sama pemerintah itu belakangan Pak. Jadi tahap awal itu kita kita berkolaborasi bersama yang namanya bank sampah. Jadi proses digitalisasi sampah yang kita lakukan itu lewat bisnis, itu lewat bank sampah. Kenapa? Karena B2B berarti ya. Dengan bank, betul, lewat B2B, Pak. Nanti setelah itu, uh, set, uh, karena dengan bisnis itu bisa lebih mudah, Pak. Karena kalau kita masuk lewat pemerintah, itu birokrasi terlalu panjang, Pak. Jadinya kita sudah terlalu fokus ngurus birokrasi sampai akhirnya niat kita nggak jalan jadinya. Hmm. Makanya... Makanya kalau kontender itu selalu kita masuk itu lewat bisnis, Pak. Kita masuk lewat bisnis dulu, kemudian sudah terbukti keberhasilan berdasarkan angka-angka yang ada di dashboard dan dokumentasi dan hasil penghasilan apa memberikan tambahan pendapatan untuk masyarakat seberapa itu yang kita bawa ke pemerintah. Gitu, Pak. Jadi kita bawa ke pemerintah itu enggak dari nol, gitu. Dan kita dan it, uh, kita berkolaborasi bersama tujuannya memang untuk ya tadi aspek utamanya adalah uh, smart lingkungan tadi Pak untuk hmm. mengembangkan mereka. Oke. Jadi berarti dia jadi G2C-nya justru belakangan ya. Betul. Kita sama nah. pemerintah tuh nyusul. nyusul. Karena kita karena kita berdasarkan pengalaman bisnis kita di beberapa tempat lain dan di bidang lain dengan pemerintah itu bagusnya setelah kita udah punya contoh dulu Pak. Oh. gitu karena kalau kita cuma bawa bak maksudnya kalau kita bawa ide aja mereka juga kadang nggak te- nggak kebayang itu bentuknya apa pak gitu jadi itu yang berdasarkan uh, pengalaman kita uh, dalam pengembangan tuh kita melibatkan NGO atau mungkin uh... ya, ya jadi kita memang melibatkan karena kita sudah melibatkan bank sampah jadi kalau kontender itu melibatkan bank sampah komunitas lingkungan dan masyarakat Pak, karena nanti kita akan bersama-sama untuk mengedukasi uh, masyarakat yang nggak mungkin juga jadi hanya satu tugas kita, tapi kita meng- mengajak dan membuat satu gerakan bersama untuk mengedukasi masyarakat tersebut Pak, gitu. Pak 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 Iwan izin, mungkin supaya ada ada bisa uh, apa terbuka kan biasa kalau ada ada punya ide, tapi kan terbentur dengan mungkin uh, memulainya. Apakah waktu memulai itu ada ada pendanaan atau apa dari CSR gitu atau seperti apa atau kita Nah, justru kalau kami Pak 
untuk memulai itu justru nggak pakai dana sama sekali pak karena kan kita oh. tadi pak melihat dulu masalah di, di lingkungan kita ada apa kemudian okay. yeah. ke, kemudian kan untuk proses untuk proses melakukan percobaan dan lain-lain kan kita cukup melakukan hal-hal kecil aja yeah, dulu, pak yeah, nggak, betul, kita yeah. kita nggak perlu langsung masuk ke mana gitu uh, ke kota hmm. nggak bahkan kita bisa kalau contoh sederhana kita bisa lakukan di lingkungan kampus misalnya Ya, siap, ya. Gitu. Ya. Jadi, nah itu teman-teman yang uh, menjadi salah satu aspek penting ya untuk teman-teman mahasiswa. Ketika kita punya ide, punya gagasan, jangan jangan apa-apa itu langsung mikirnya duitnya mana. Ya, gitu. ya, ya. Karena banyak sekali hal-hal itu dimulai bukan untuk duit, tapi ya. yang terutama itu adalah niat kita dulu apa, gitu. Idenya. Nah, Betul, matangkan hmm. dulu karena kalau itu sudah matang, itu sudah oke, okay, duit itu datang sendiri ya, gitu. Betul. Deh. gitu. Betul. Ya. Mungkin itu saja Mas Pak Iwan biar teman-teman mahasiswa bisa apa namanya? terinspirasi lah. Pertanyaan saya buat untuk mahasiswa bisa terinspirasi. Mungkin itu. Makasih Mas Iwan. Ya, Pak. Ya, ya terima kasih Pak Max. Mungkin ada nih, ada pertanyaan Atau Bapak Ibu yang ada di Zoom? Pak, izin Pak, saya cuma bisa sampai 10 menit. Oh, okay, okay. Pak, izin siap, saya siap. mungkin bisa 10 menit lagi ya Pak. Saya mau naik pesawat 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Oke, okay, masih 10 menit. Oke, okay. kalau ada no? Tidak ada dari Aula. Dari Zoom, Bapak Ibu ada mau pertanyaan? Oke, okay, kalau tidak ada maka ya silakan Cukup Pak Yampi. Closing aja nanti buat diskusi. Iya, ya. Waktu lu buat diskusi lagi. Nanti Pak Iwan ke Kupang baru kita diskusi lah. Siap, siap. <laughs> ya, kita beri aplaus dulu kepada Pak Iwan. Bapak Iwan Arika, luar biasa sekali materi yang sudah dibagikan kepada kami. Dan selanjutnya ada kenang-kenangan dari Panitia yang akan diserahkan secara online dan setelah fisiknya nanti akan dikirimkan ya Pak. Siap, terima kasih Pak. Sorry. Pak Iwan, saya secara virtual memberikan kenang-kenangan dari Stiko Puyelindo. Mudah-mudahan diterima secara virtual ini ya. Ini uh, kenang-kenangan dari kami, Stiko Puyelindo. Pak Iwan, Pak Bang Billy sudah menjadi bagian dari Puyelindo. Kami tunggu kehadiran di Kupang NTT. Kita berdiskusi lebih lanjut. Terima siap, kasih siap. materi ini sangat bahagia ini. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Terima kasih semuanya. Okay. Dan teman-teman, mohon maaf jika dalam kebersamaan kita ada hal yang kurang berkenan, terkhusus untuk tim uh, staf khusus kepresidenan. Tadi slide-nya tidak sempat diputar. Karena Kak Billy tadi uh, berbicara butuh waktu cepat, jadi tidak sempat diputarkan, mohon maaf. Dan tentunya pada kesempatan baik. nanti kita ketemu secara on-site, tentunya akan lebih baik lagi dari kondisi sekarang. Terima kasih banyak kepada Pak Iwan, Pak Aulia, Pak Ahmad, dan juga Pak Billy yang sudah memberikan insight baru bagi adik-adik mahasiswa dan terkhusus kami juga para Bapak-Ibu dosen di Kopi Lindo Kupang. Foto dulu Pak, foto dulu Pak. Ya, kita masuk dalam sesi foto bersama. Para audiens bisa fokus ke kamera. Bapak Ibu yang mengikuti di Zoom bisa aktifkan kamera. Pak Yohanes lagi yang mana ini? Juga kameranya. Oke. Oke, okay. ya terima Saya kasih pamit banyak. Ya. ya terima, terima kasih, kasih Pak Iwan. Ya selamat. Ya.
Penerbangannya ya. biar lancar. Amin ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu di Kupang lagi ya Pak Abil, Pak Ikhwan. Ahmad juga selamat. Siap Pak Ahmad. Terima kasih. Ya. Izin live ya Pak ya. yang kasih banyak. Yang Pak Aulia Ahmad dan juga teman-teman akan mendengarkan arahan dari uh, Ketua Program Studi Teknik Informatika S1 untuk sesi selanjutnya. Pada Bapak-Ibu Panitia Prodi, disilakan. Recording stopped.